நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்று நாம் நம் முடிவை அடுத்தவர்களுக்கு புரிய வைப்பது எப்படி என்று பார்க்கலாங்க என் பேர் வெற்றிவேல் நீங்க பார்த்துட்டு இருக்க ஸ்மார்ட் வேவ் சேனல் இந்த சேனல் நீங்க புதுசா இருக்கீங்க அப்படின்னா வெட்கல பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ளை பண்ணிக்கோங்க கூட வர பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நம்ம பொதுவாகவே ஒரு பேரண்ட்ஸா இருந்தாலும் சரி ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் ரிலேஷன்ஷிப் இருந்தாலும் சரி ஏதோ ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இருந்தாலும் சரி ஒருத்தர் ஒரு வேலைகள் இருந்தாலும் சரி ஒவ்வொருத்தர் ஒரு எடுத்த முடிவை அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா புரிய வைக்க முடியாம ஒரு கன்வின்ஸ் பண்ணி ஒரு கட்டாயத்துல நான் எடுத்த முடிவு இதுதான் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களை போட்டு திணிப்பாங்க இதுவே வந்து ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ரிலேஷன்ஷிப்ல ஒரு ஹஸ்பண்ட் ஒரு முடிவு எடுத்துட்டாரு இல்ல ஒரு ஒய்ஃப் ஒரு முடிவு எடுத்துட்டாரு அப்படின்னா அது அவங்களுக்கு புரிய வைக்காம போயிட்டு இதுதான் இப்படிதான் இருக்கணும் இப்படிதான் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை நம்ம போட்டு அவங்க திணிக்கக்குள்ள என்ன ஆகும் அப்படின்னா வீட்டுல பல்வேறு அடவைகள் பிரச்சனைகள் வந்து சேர்த்து இதுவே வந்து ஒரு கிளாஸ்ல நீங்க எடுத்துக்கலாம் சரி ஒரு ப்ராஜெக்ட் நீங்க பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஒரு கம்பெனில இருக்கீங்க அப்படின்னா ஒரு டீம் மேனேஜர் வந்து ஒரு டீமுக்கான இதுதான் ப்ராஜெக்ட் இதுதான் ஒர்க்ன்றத புரிய வைக்காம அவரோட திங்கிங்ல இருந்துட்டு இப்படி பண்ண அப்படி பண்ணுன்னு சொல்லக்குள்ள அவங்களுக்கு கூட வேலை செய்யறவங்களுக்கு எதுவுமே புரியல அப்படின்னா கண்டிப்பா வந்து அதுல ப்ராப்ளம் வரும் ஒரு விஷயத்த கம்யூனிகேஷன் மூலியமா தான் ஒருத்தருக்கு புரிய வைக்க முடியும் முக்கியமா வந்து கம்யூனிகேஷன் ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் அதை விட்டுட்டு ஒருத்தர் வந்து கன்வின்ஸ் பண்ணி தான் ஒருத்தர் வந்து நம்ம பக்கம் இருக்க முடியும்னா அது நூத்துக்கு நூறு சதவீதம் வந்து ஒரு ஒருத்தரை கன்வின்ஸ் பண்ணி நம்ம பக்கம் கூப்பிட முடியாதுங்க ஒரு முழுமையான ஒரு புரிதல் கொடுத்து தான் அவங்கள வந்து நம்ம எப்படின்னா நம்ம பக்கத்தை கூப்பிட்டுக்க முடியும் அதாவது உங்களோட விஷயங்களை எப்படி வந்து உங்களோட மனசுல இருக்க எண்ணங்களை மத்தவங்களுக்கு புரிய வைக்கணும் அத புரிய வைக்கணும் அப்படின்னா பஸ்ட் அவங்களோட மனநிலை நீங்க யாருக்கு புரிய வைக்க போறீங்க உங்களோட அக்காக்கா இருக்கலாம் இல்ல தம்பிக்கா இருக்கலாம் ஹஸ்பண்டோட ஒய்ஃப் இருக்கலாம் சம்திங் நீங்க யார யாரோட எடுத்துக்காம யாருக்கு நீங்க புரிய வைக்கிறீங்களோ அவங்களோட மனநிலைய நீங்க பஸ்ட் புரிஞ்சுக்கணும் அப்ப அவங்களோட மனநிலைய நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி இடம் பொருள் ஏவல் பார்த்து அவங்களுக்கு விஷயங்கள் சொல்லக்குள்ளதான் அவங்களுக்கு தெளிவா புரியும் இதுல வந்து அவங்க ஒரு பிஸியா ஒரு ஒர்க் இருக்காங்க அந்த டைம்ல வந்து உங்க மனசுல இருக்கிற எண்ணங்கள்ல நீங்க அவங்கள்ட்ட போயிட்டு சொல்றீங்க அப்படின்னா அது ஒரு திணிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஒரு திணிக்கிற மாதிரி ஒரு செயல்பாடு இருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பா அந்த இடத்துல வந்து சீரா வந்து நீங்க சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் உங்க மனதுல இருக்கிற கருத்துக்கள் வந்து அவங்களுக்கு போய் சேராது கண்டிப்பா ஒரு முடிவு எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அந்த முடிவு சரியா தப்பான்றதும் இருக்கணும் அது வந்து அவங்கள்ட்ட நீங்க பொறுமையா அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்களுக்கு எப்படி சொன்னா புரியும்ன்ற நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டு அது மாதிரி போயிட்டு நீங்க அவங்களுக்கு சொல்லி புரிய வைங்க சரிங்களா நீங்க சொன்ன உடனே அவங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சுனாலும் சொன்ன உடனே சில விஷயங்கள் மாத்திக்க முடியாது ஒவ்வொருத்தருக்கு ரெண்டு நாள்ல கழிச்சு மாத்திக்கலாம் இல்ல மூணு நாள்ல கழிச்சு மாறலாம் இல்ல ஒவ்வொரு வருஷங்களும் ஒரு எடுத்துக்கலாங்க ஒரு ஒன் இயர் கூட எடுத்துக்கலாம் அப்படி எடுத்துக்கக்குள்ளதான் வந்து பாருங்க அவங்களாவே மாறி வரக்குள்ளதான் அந்த இடத்துல சந்தோஷம் இருக்கும் இப்ப நீ வந்து ஒரு ஒய்ஃப் இருக்காங்க ஒரு ஹஸ்பண்ட் இருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு விஷயங்கள் ஹஸ்பண்ட் வந்து ஒய்ஃப் போட்டு ரொம்ப திணிச்சிட்டே இருக்காங்க நீ இப்படிதான் இருக்கணும் நீ வந்து இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி திணிச்சிட்டே இருக்காங்க இல்ல ஒரு ஒய்ஃப் ஒரு ஹஸ்பண்ட் திணிச்சிட்டு இருக்காங்க இல்ல வந்து ஒரு இங்க ஒரு திணிச்சிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு விஷயங்கள் திணிக்க திணிக்கிங்கன்னா அவங்க பிரச்சனைகள் அதிகமாகிட்டே இருக்கும் அப்போ வந்து அந்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்ல வந்து பிளவு ஏற்படும் அந்த பிளவு ஏற்பட்டுருச்சுனாவே திருப்பி ஒன்னா சேர்த்த முடியாது அது எவ்வளவுதான் வந்து மனசு ஒண்ணுலே ஆனாலும் சரி சேர்றது ரொம்பவே கஷ்டமான ஒரு விஷயமா இருந்துட்டு இருக்கு அப்ப உங்களோட விஷயத்த திணிக்காம எப்படி புரிய வைக்கிறது நீங்க எப்படி சொன்னா புரிஞ்சுப்பாங்க அப்படின்றது நீங்க சொல்லணும் அதே விஷயத்த நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கான கால அவகாசம் கொடுக்கறது கால அவகாசம் கொடுக்கக்குள்ள இப்ப நீங்க கூட இருந்தாதான் ஒரு ஹஸ்பண்ட் வந்து ஒரு ஒய்ஃபுக்கு வந்து நீங்க ஒரு விஷயம் சொல்றீங்க அப்படின்னா ஒரு அந்த ஹஸ்பண்ட் வந்து ஒய்ஃப்ல சொல்லிட்டு ஒரு கால அவகாசம் கொடுக்கறது கால அவகாசத்துல நீங்க ஒய்ஃப் கூட இருக்க கூடாது நீங்க ஒய்ஃப் விட்டு ஒரு ஒரு வாரம் ரெண்டு வாரம் தள்ளி இருந்தாதான் அதை புரிஞ்சு கூடி தன்மை வரும் திடீர்னு பேசாம போயிட்டுதான் தன்மை வரும்னா அது கண்டிப்பா அது கேப் விடுங்க பேசாம இருங்க இல்ல என் ஒய்ஃப் இல்ல வந்து என் தங்கச்சி என் அண்ணன் அப்படின்னா பேசாம இருக்க மாட்டேன் ஆனா அவனுக்கு அப்பயும் புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா வந்து நீங்க தள்ளி இருந்தாதான் புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னா நீங்க தள்ளி இருங்க இல்ல நீங்
எல்லாத்துக்கும் நீங்க வந்து உங்க எண்ணங்களை புரிய வைங்க அவங்க ஒரு சேர்ந்து பண்ற பண்றாங்க அது பொறுமையா உட்காந்து புரிய வைங்க அதுக்கு கால அவகாசம் கொடுங்க ஒரு நாளா இருக்கலாம் ரெண்டு நாளா இருக்கலாம் ஒரு வாரமா இருக்கலாம் அது மாதிரி கால அவகாசம் கொடுங்க கண்டிப்பா அவங்க புரிஞ்சு நல்ல வழியில வருவாங்க சரிங்களா நன்றி வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புறோம் 